Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mom, meinem Podcast für Mamas, die ihr Leben und ihre Mutterschaft bewusst gestalten wollen. Mein Name ist Nicole, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du da bist. Wie die Beziehung zu deinen Eltern dein Leben und deine Mutterschaft bestimmt, darüber möchte ich in dieser Episode von Mindful Mom sprechen. Kinder lernen durch Nachahmung viel mehr als das, was du sagst und kommunizierst. Bewusst kommunizierst, wirkt das, was du tust. Es wirkt sozusagen die Message hinter den Worten, die du jeden Tag und jeden Moment verwendest. Ich sehe das den Menschen als großes Ganzes eingebettet in ein System, das Familiensystem und die Freunde und die Erfahrungen, die Menschen in diesem System machen. Für mich ergibt das den größten Sinn, weil wir zusammenleben, wir interagieren, wir kommunizieren und in der Kommunikation mit anderen Menschen erfahren wir uns. Wir erfahren, dass manches super gut ankommt, dass wir gelobt werden, dass die Eltern sich freuen und dass sie stolz auf uns sind. Andererseits erfahren wir auch Ablehnung und Enttäuschung, Nämlich immer dann, wenn wir Dinge tun, die verpönt sind oder abgelehnt werden. Du siehst schon, es geht immer darum, wie andere Menschen auf uns als Kind reagiert haben. Es geht um deren Meinung und im erweiterten Sinn auch um deren Vorstellung von uns, von einem Kind, von einem Menschen. Das ist der ganz normale Wachstumsprozess. Die Erfahrung dient der Orientierung. Unsere Bezugspersonen haben uns Orientierung gegeben und wir geben wiederum unserem Kind Orientierung. Was selbstverständlich keinem Kind bewusst ist und auch vielen Erwachsenen nicht. Das alles ist die Meinung einer oder mehrerer Personen. Wir vergessen, dass das alles Bewertungen und Einschätzungen von anderen Personen sind, die natürlich deren Erwartungen an uns widerspiegeln, weil sie diese auf uns übertragen. Was unsere Eltern und Bezugspersonen gut finden oder auch was sie ablehnen, prägt und formt also unser Bild von der Welt, prägt und formt, was wir an uns mögen und was nicht. Nicht, weil das gut oder schlecht ist, sondern weil die Bezugspersonen Personen das so empfinden. Wie hast du deine Eltern als Kind erlebt und was denkst du heute über deine Kindheit? In meiner Kindheit gab es kein Internet. Ich bin auf dem Land, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Für meine Eltern war die Welt ziemlich klein. Sie hatten nicht so viele Informationen und ich glaube, sie haben sich auch weniger Gedanken und Sorgen gemacht, als ich das heute tue. Die Eltern meiner Eltern gehörten zu der Generation, die vom Zweiten Weltkrieg noch direkt betroffen war. Natürlich war diese Generation mit ganz anderen Themen konfrontiert, als ich das heute bin. Warum ist dieser Zusammenhang für dich heute wichtig? Warum ist es wichtig zu wissen, woher du kommst und was dich geformt und geprägt hat? Das, was uns unsere Eltern erzählt und von der Welt erklärt haben, was sie sich vorgestellt haben, das halten wir für die Wahrheit. Was sie gut finden, was sie nicht gut finden, das finden auch wir gut. Zumindest dann, wenn wir uns noch nie Gedanken darüber gemacht haben, woher denn unser Geschmack, unsere Überzeugungen, unsere Muster kommen. Wenn wir das nicht bewusst reflektieren. Oft passiert es dann nämlich, dass wir unsere Kindheit als Eltern anders einordnen und beginnen damit zu hadern. Aber es ist nun mal, wie es ist, die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit kannst du aufgeben. Ich sehe darin aber eine ganz wunderbare Möglichkeit, die Dinge bewusst zu machen, um für unser Kind andere Entscheidungen zu treffen. Es hilft nichts, irgendwo in der Vergangenheit und bei Schuldzuweisungen und Vorwürfen hängen zu bleiben. Da ist es doch viel, viel besser, einen eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen und bewusst andere Entscheidungen zu treffen. 
Die Zeit, in der wir nämlich am wenigsten Einfluss darauf haben, die Zeit, in der wir am abhängigsten sind, das ist die prägendste Zeit unseres Lebens. Wir sind Kinder, wir werden Eltern. Das ist das Faire und das ermöglicht es auch, eine neue Perspektive auf die Themen in unserer Kindheit einzunehmen. Vorstellungen und Erwartungen anzupassen und uns selbst mehr näher zu kommen und selbst dann wirklich zu treffen. Wie krass meine Kindheitserfahrungen, mein Leben heute beeinflussen, das wurde mir schlagartig klar, als ich selbst Mama geworden bin. Viele meiner übertragenen Überzeugungen und Muster habe ich in der Interaktion mit meinen Kindern erkannt. Es gab eine Zeit, da hat mich das wütend und traurig gemacht. Das ist heute nicht mehr so, weil ich ganz viel verändert und angepasst habe. Die Muster, die Glaubenssätze, mit denen ich ausgestattet war, als ich Mama wurde, wurden durch die Sehbehinderung meines Sohnes noch mal so krass getriggert. Ein paar Beispiele, damit du dir das auch vorstellen kannst. Das war zum Beispiel allein die motorische Entwicklung, die durch das beeinträchtigte Sehen verlangsamt war. Er ist später gegangen, er ist später gekrabbelt, er war mit allem viel, viel, viel später dran. Auch die Windel hat er für mich gefühlt ewig gehabt. Und natürlich bin ich darauf angesprochen worden und darauf hingewiesen worden, dass er auch beim Kindergarten eintritt, obwohl er da schon über drei Jahre alt war, immer noch eine Windel hat. Er ist einfach nicht aufs Klo gegangen, weil er nicht gesehen hat, wo er sich hinsetzt. Und das ist völlig normal. Beim Radfahren hingegen hat er mir gezeigt, dass nur ich mir nicht vorstellen kann, dass ein sehbehindertes Kind Fahrrad fährt. Er ist über ein Jahr früher Fahrrad gefahren als seine große Schwester. Mit einer Sicherheit, die mich bis heute fasziniert. Er hat Unfälle vermieden, bei denen ich mir schon sicher war, dass sie passieren werden. Diese Liste, meine Erfahrungen, die könnte ich jetzt in Bezug auf mein Kind unendlich fortsetzen. Er war und ist anders. Wir hatten davor keine Handicaps in unserer Familie, bis unser Sohn eben hier ankam. Das war damals für alle neu, für manche ein Schock. Und ich habe aber relativ schnell die Chance und die Vorteile in der Besonderheit unseres Kindes gesehen. Meine Überzeugungen und Muster wurden durch seine Besonderheit viel, viel schneller sichtbar. Ich hatte auch keine andere Wahl, war mehr oder weniger gezwungen, das anzunehmen und musste mich auch ein Stück weit anpassen, weil es umgekehrt einfach keine Option war. Und dafür bin ich heute ganz besonders dankbar. Das, was ich hier für dich versuche zu erklären, nennt sich im Fachjargon transgenerationale Weitergabe. Sie ist mittlerweile auch gut erforscht und durch viele Forscher bestätigt. Es ist bestätigt, dass nicht nur Gene weitergegeben werden, sondern auch Überzeugungen, Glaubenssätze, Muster, Erwartungen, Erfahrungen werden über Generationen hinweg übertragen. Die Forschung hat herausgefunden, dass wir Menschen mit unserer Familie zwar brechen können, dass wir ans andere Ende der Welt ziehen können, dass wir aber trotzdem immer mit unserer Herkunftsfamilie konfrontiert und verbunden sein werden, weil eben diese Muster, Überzeugungen, Erwartungen, Glaubenssätze, Ansprüche, Träume, Wünsche übertragen werden, weil wir, wir sie eben nicht einfach abstreifen und hinter uns lassen können. Was wir tun können ist, einen neuen eigenen Film schreiben, erschaffen, drehen. Wir können uns fragen, wie will ich es haben? Denn der Gedanke erzeugt ein Gefühl in unserem Körper. Diese Gefühle sind oft in keiner Verbindung zur aktuellen Situation. Die Gefühle, die wir fühlen, sind eine Erinnerung an die Vergangenheit, an das, was wir als Kind erlebt haben. Indem wir also den Gedanken verändern, verändert sich das Gefühl. Das ist natürlich nicht sofort und immer und überall der Fall. 
Das braucht Übung und Konsequenz. Und das ist auch der Grund, warum es für viele Menschen einfach nicht klappt, weil wir die Übung nicht machen wollen, weil wir die Konsequenz nicht an den Tag bringen wollen, weil es einfach viel, 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 viel einfacher ist, im Gewohnten und in der Gewohnheit zu bleiben. Aber ich verspreche dir, dass die Konsequenz belohnt wird. Immer. So viele Menschen hadern mit dem, was in ihrem Leben ist. Sie wünschen sich ein anderes Leben. Meistens wissen sie ganz genau, was sie nicht wollen. Sie stellen sich aber nicht die Frage, was sie wollen. Was frustriert dich gerade am meisten? Worunter leidest du gerade? Und was glaubst du, dass du verändern kannst? In der letzten Woche hatten wir Ferien und ich habe beobachtet, dass ich ganz vieles in meinem Leben wirklich nicht mehr glaube, woran ich früher geglaubt habe. Oder, dass ich den Stress auch nicht mehr habe, den ich früher gehabt hätte. Wenn meine Kinder zum Beispiel jetzt frech oder unangepasst sind, wenn meine Tochter ihre Genialität wieder einmal voll ausspielt und mich in Grund und Boden diskutiert, ja, das kann sie und das erlaube ich ihr, dann werde ich nicht bestimmend, zurechtweisend, irgendwie ähm, gemein auch manchmal. Ich beharre auch nicht auf mein Recht oder darauf, dass ich jetzt weiß, was dran ist. Warum nicht? So hätte ich es früher gemacht. Heute mache ich das nicht mehr, weil ich es liebe zu diskutieren, weil es mich fasziniert, was sie schon weiß und weil ich es beeindruckend, beeindruckend finde, wie sie dieses Wissen anwendet. Ich will, dass sie die Erfahrung macht, dass sie gehört wird, dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie wertvoll ist. Ich wünsche mir, dass meine Kinder den Mut haben, für sich und ihre Meinung einzustehen. Ich wünsche mir Kinder, die sich etwas trauen. Also ist es meine Aufgabe, ihnen diese Erfahrung zu ermöglichen. Wenn sie die Erfahrung nicht in der Kernfamilie machen, wird es außerhalb ganz, ganz schwierig. Natürlich schießen sie dabei übers Ziel hinaus, auch das gehört dazu. Weil es die Erfahrung für die Orientierung eben braucht. Wie führe ich ein Gespräch, wenn ich etwas erreichen will? Ich hingegen war als Kind ganz, ganz anders. Ich habe mich angepasst und mich auch über Leistung definiert. Natürlich steigt mein inneres Kind regelmäßig auf die Barrikaden. Es reklamiert, dass mir das nie erlaubt worden wäre. Ja, das stimmt. Aber das ist dieser innere Prozess, die Kommunikation mit meinem inneren Kind, der innere Prozess und mein Job als Mama. Das ist übrigens die Chance für uns Eltern im Allgemeinen, die Chance, mit unserem Kind zu wachsen, ein Stück weit zu heilen, wenn wir in den Spiegel schauen und indem wir in den Spiegel schauen und uns und unsere Überzeugungen in unserem Kind erkennen. In diesem Sinn möchte ich dich jetzt zum Abschluss nochmal einladen, die Herausforderung und die Auseinandersetzungen mit deinem Kind unter diesem neuen Aspekt zu beleuchten. Wie kannst du beginnen, die Konflikte zu lieben? Egal, was du in deinem Leben verändern willst, du brauchst dafür niemanden. Wenn du glaubst, dass du jemanden brauchst, dass sich die anderen verändern müssen, dann liegt der Ursprung für diesen Glauben auch in deiner Kindheit. Wie selbstbestimmt und frei war deine Mutter? Was hat sie dir vorgelebt? Und was hast du als Kind daraus Schluss gefolgert? Erkenne, wer du warst und werde, wer du sein willst. Dafür ist dieser Rückblick einfach so, so wichtig, um zu erkennen, woher du kommst und was dich geprägt hat. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Wenn dir mein Podcast hilft, erzähle es gerne weiter. Und ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und eine ganz wunderbare Zeit. Deine Nicole